أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوت نرنيا تطنغ هذا يدي ميتين ده سوت മരണ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് നമ്മൾ വിഭജിക്കു വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിഭജനത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുൻഗണന ക്രമങ്ങൾ നേർ ഈ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഇത് സ്വത്ത് വീതിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് മരണപ്പെട്ട ആൾക്ക് എത്ര അവകാശികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർണയിക്കണം ആദ്യം നിർണയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മയ്യത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്ര അവകാശികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആ വിഷയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വത്തിൻ്റെ എത്ര ഓഹരി അവർ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെന്ന് അത് നിർണയിക്കണം അപ്പോൾ സ്വത്ത് വിഹിതത്തിന് അത് വീതം വെക്കാന് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നിർണയിക്കണം ഒന്ന് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് എത്ര അവകാശികളുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തിൻ്റെ എത്ര ഓഹരിയാണ് അവകാശങ്ങളിൽ എത്ര ഓഹരിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് മയ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവുണ്ട് ഇങ്ങനെ മയ്യ ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരാണോ ഉള്ളത് ആദ്യം എത്ര അവകാശികൾ അത് ഇപ്പോൾ മയ്യത്ത് മരിച്ച എന്തേത് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് പിതാവുണ്ട് മാതാവുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഒരു മകനും ഒരു മകളും അപ്പം നമ്മൾ നിർണയിക്കും ആദ്യം എഴുതും ആരെയാണുള്ളത് മകനുണ്ട് മകളുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയുണ്ട് അതുപോലെ മാതാവുമുണ്ട് പിതാവുമുണ്ട് അപ്പം എത്ര അവകാശികളായി ഇത്ര അവകാശികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്വത്ത് നിർണയിക്കുന്ന സമയത്ത് മീറാസ് വിതരണ ഈ അനന്തരാവകാശം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിർണയിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വത്ത് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ഓഹരി ഇപ്പോൾ ഉമ്മ മാതാവിന് ആറിലൊന്നാണെങ്കിൽ ആറിലൊന്ന് മക്കളുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ ആറിലൊന്നാണ് ഉണ്ടാവുക പിതാവിനും ആറിലൊന്ന് മകനും മകളും ഉള്ളതിനാൽ അവരെന്താണ് അവശേഷിക്കുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് അവർ എന്തു ചെയ്യും മകന് സ്ത്രീയെക്കാളും ഇരട്ടി എന്ന ഒരു തലത്തിൽ മകനും കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓഹരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് ഈ ഓഹരിക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുൻഗണനാ ക്രമം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു അവകാശികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഈ നാല് പേരാണ് ഒന്ന് ഓഹരിക്കാർ അത് ഫറല്ലായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ ആ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ അത് നമ്മൾ അസബക്കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവശേഷിക്കുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശി അതായത് ഖുർആാനിൽ അവകാശം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അവകാശം പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ അവകാശം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് പിതാവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാതാവുണ്ട് അവരുടെ അവകാശം എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ബാക്കി സ്വത്ത് വന്നാൽ അത് കിട്ടുന്ന ആളുകളെയാണ് അസബക്കാർ ശിഷ്ടാവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫർ ഫറലുകാരുടെ ഓഹരിക്കാരുടെ ഓഹരി കൊടുത്ത് മിച്ചമുള്ളതാർക്ക് കിട്ടും ശേഷിക്കുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള ടീമിന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം റദ്ദ് അധികാവകാശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഹരിക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഓഹരി കൊടുക്കുകയും ഖുർആാനിൽ നിശ്ചിതമായി ഓഹരി പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഓഹരി കൊടുക്കുകയും ശേഷിച്ച സ്വത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഘട്ടം കൊടുക്കുന്ന അസബക്കാർക്കുള്ളതാണ് അതായത് ശിഷ്ടാവകാശികൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശിഷ്ടാവകാശികൾ രണ്ടാമത്തെ ആ വകുപ്പ് ആ അവർ ഇല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ സ്വത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് തന്നെ ഈ ഓഹരിക്കാർക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിതരണം ചെയ്യും അവ അത് അവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റദ്ദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റദ്ദ് ചെയ്യും അവരിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇനി ഈ പറയപ്പെട്ട ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിദൂര ബന്ധുക്കൾ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ അതായത് ഖുർആാനിൽ ഓഹരി പറയാത്തവരും അതുപോലെ അസബക്കാരായ ശിഷ്ട സ്വത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ ഖുർആാനിൽ 
പ്രത്യേകം അവകാശം പറയാത്ത ബന്ധുക്കളുണ്ടാവും കുടുംബക്കാരുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് മകളുടെ മക്കൾ മകളുടെ മക്കൾക്ക് ഫറല്ലായിട്ട് ഓഹരിക്കാരല്ല അവർ മകളുടെ മയ്യത്തിൻ്റെ മകളുടെ മക്കൾ എന്തല്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകമായി നിശ്ചിത ഓഹരി അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അതുപോലെ അവർ ശിഷ്ടാവകാശികളുമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന സ്വത്ത് കിട്ടുന്നവരുമല്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ അകന്ന ബന്ധുജനത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർക്കിടയിൽ ഈ സ്വത്ത് നൽകും ബാക്കിയുള്ള ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്കാണ് നൽകുക ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഇത് ആവർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഒന്നുകൂടെ ഈ ആവർത്തനം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും ഇനി ഈ തത്വങ്ങൾ ഈ അനന്തര സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാവും നല്ലതാണ് തത്വങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിലവിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളാൽ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒഴിവാകും പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പിതാവുള്ളത് കൊണ്ട് പിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്യും തടയും പിതാവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല അടുത്ത ബന്ധ മയ്യത്തുമായി അടുത്ത ബന്ധ പിതാവിനാ വല്യാപ്പനേക്കാളും അവ വല്യാപ്പ തടയും പിതാവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹോദരന്മാർ തടയും മയ്യത്തിൻ്റെ സഹോ സഹോദരന്മാരുണ്ട് പിതാവുമുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്തത് ആരാണ് പിതാവായതിനാൽ സഹോദരന്മാർക്ക് അവകാശം കിട്ടുകയില്ല പിതാവില്ലെങ്കിൽ അവകാശം കിട്ടും അടുത്ത ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടും ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലേ ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് അതായത് മാതാമഹി വല്യുമ്മ ജദ്ദ സഹിഹക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ രണ്ട് കാര്യം പിന്നെ പൂർണ്ണ രക്തം ഉള്ളവരാൽ അർദ്ധ രക്തം ഉള്ളവർ ഈ ഒഴിവാക്കപ്പെടും അതായത് ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഒരു ഉപ്പയുടെയും മക്കൾ അവർക്കാണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഉമ്മ ഒന്നാണ് പക്ഷെ വാപ്പ രണ്ട് പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ എന്താണ് ഒന്നാണ് രണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മാരിലാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധ ബന്ധവും അതേസമയം പൂർണ്ണ രക്ത ബന്ധമുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഉമ്മയുടെ ഒരേ ഉമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കൾക്കാണ് മറ്റുള്ള അർദ്ധ സഹോദരന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു തത്വവും ഈ രണ്ട് കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മയിലുണ്